alles nachher. Dann schauen wir lieber, dass wir zur Jagd kommen. Genau, richtig. So. Der Wonnemonat Mai. Für die Jagdfreunde beginnt jetzt die Bockjagd. Es ist ungewöhnlich kalt und die Freunde nützen die wenigen Sonnentage zwischen den Schlechtwetterfronten, um die Böcken Ausschau zu halten. Auf zum fröhlichen Jagen. Ach Gott, na. Und da werden wir uns hinsetzen, wir dürfen nicht schlafen. Ja. Da sehen wir viel, viel. Es blast der Wind unglaublich, daher sind die Rehe etwas verhalten. Nachdem wir jetzt keine Rehe filmen können, haben wir gesagt, filmen wir uns halt selbst. <lacht> Ein starker fünfjähriger Bock, eine Geiß und ein Hase nützen die letzten Sonnenstrahlen. Ich steig nach. Vielleicht sogar schon führender. Oh, oh. Drei Stück. Schau mal. Oh ja, jetzt sind wir so hoch. Das Ansprechen von Geißen ist noch einfach. Die Schmalgeiß unterscheidet sich von den beiden innehabenden Geißen deutlich. Ja, zwei Hasen. Doch zwei. Im Frühjahr sind jetzt auch überall Hasen zu beobachten. Der Bestand hat sich, überraschend, in vielen Revieren erholt. Durchs Glas zeigt dieser Bock tief sitzende Rosen. Er konnte als Dreijähriger fotografiert werden und schon damals zeigte er dieselbe Geweihform sowie das interessante, dunkle Haupt. Jeder Schritt wird für die hochbeschlagenen Geißen beschwerlich. Immer wieder legen sie sich ins Lager. Es sind nur noch wenige Tage, bis sie setzen. Im letzten Kameralicht tritt noch ein junger Bock aus. Danach auch ein Fuchs. Meister Reinecke steckt offensichtlich sein Revier ab. Sicherlich ist er auch schon damit beschäftigt, für die Welpen im Geheck, die von der Fuchsfee gesäugt werden, Nahrung in den Bau zu bringen. Daher gilt, Finger weg vom Abzug. Der Ansitz ist zu Ende. Mit gutem Anblick geht es zurück zum Hof. Während des Abendessens wird der Plan für die nächste Morgenpirsch geschmiedet. Die Freunde wollen länger ausschlafen und erst bei Schusslicht direkt vom Hof hinaus ins Revier pirschen. Ein Blick aus dem Fenster. Ein wunderschönes Morgenrot, doch nicht nur das, am Horizont zeigt sich kurz ein zweijähriger kapitaler Zukunftsbock. Was für ein Start in diesen Morgen! Ja, 
wir brauchen jetzt nicht mehr Bierchen. Die Rehe kommen zu uns. Als die Freunde das Hoftor öffnen, steht mitten im Ort auf einer saftigen Wiese ein Bock mit Geiß und Schmalgeiß. Es war der Bock vom Vortag. Der Blick durch das Glas hat die Jäger nicht getäuscht. Tief sitzende, starke Dachrosen und das dunkle Haupt, das man bei einem fünfjährigen Bock nicht erwarten würde. Als die drei Rehe weggezogen waren, ging die Pirsch direkt hinter dem Hof los. Schon wenige Meter hinter den Höfen kommen einige Böcke in Anblick. Der alte Bock ist sicher schussbar, jedoch direkt an der Reviergrenze. Ach ja, ihr könnt unsere Arbeit mit einem Abo unterstützen und uns mit einem Daumen hoch zum Ausdruck bringen, dass ihr unsere Filme gerne anseht. Vielen Dank dafür. Lasst doch auch Kommentare da, vielleicht über das Alter des einen oder anderen Bockes. In der Zwischenzeit haben die Jäger einen Hochsitz bestiegen. Rundherum wunderschöne Talwiesen und gute Sicht auf die umliegenden Feldtrassen und Waldränder. Kurz darauf erscheint ein im Wildbrett starker vierjähriger Bock. Gut gebärlte Stangen mit kurzen Sprossen, jedoch starken Rosen. Hochläufig, gell? Komm. Kurz bevor die Jäger den Ansitz verlassen wollen, treten noch zwei Jährlinge mit Schmalgeiß aus, die für die Zukunft großes Potenzial versprechen. Kurz überlegen sie, ob die Entscheidung, den Vierjährigen ziehen zu lassen, die richtige war. Wäre es vielleicht doch besser gewesen, für die beiden sehr gut veranlagten Jährlinge jetzt schon Platz zu schaffen? Nein, das Gebiet ist groß genug, damit sie nicht abwandern. Sie werden sich sicherlich für die nächsten zwei Jahre weniger attraktive Winkel dieser Einstände suchen müssen. Danach wird aber definitiv Platz für beide sein. Die ersten Sonnenstrahlen beleuchten die Spitzen der Bäume. Die Wiesen sind nass von Morgentau. Runter vom Hochsitz, die Pirsch geht weiter. Der zweijährige Bock ist friedlich in der Talwiese und hat die Jäger noch nicht mitbekommen. Stark im Wildbrett blendet er auf einen Sechser, nicht überwältigend, aber dennoch soll er sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln können. Solche Momente zu genießen ist ein Aspekt, wie wir die Jagd verstehen. Jagen ist Sinnen, Schauen, Dankbar sein. Klingt vielleicht romantisierend, aber fühlt sich definitiv so an.
Morgen Bier erledigt. Wir sind wieder auf der Jagd. Wir gehen jetzt mit die Aufbrüche äh, entsorgen. 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 Ähm, dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen herumschauen und dies und das machen und dann genau, ein bisschen herumblödeln. Und, genau, herumblödeln, so wie wir es gern machen. Die Freunde haben beschlossen, nach dem Frühstück nochmals ins Revier zu fahren. Da das Wetter noch immer sehr gut war und die Rehe auch um 9 Uhr unterwegs waren, unternahmen die Freunde eine weitere Pirsch. Das Frühjahr ist die Zeit, wo die Rehe lange in den Tag hinein auf den Läufen sind. Herrlicher Anblick eines sehr gut veranlagten zweijährigen Bockes am Horizont. Kurz darauf ein fünfjähriger Abschussbock, doch er steht leider im Nachbarrevier eines Freundes. Eine kurze Rast wird eingelegt. Die Freunde genießen den Blick in die Ferne auf einer Bank, die eigentlich für Spaziergeher aufgestellt wurde, aber sich genauso gut für Wildbeobachtungen eignet. Nach Anblick von Geißen und Hasen taucht plötzlich ein kapitaler Bock auf. Was für eine Trophäe, der Träger sehr dünn. Wir wissen, dass ein schlanker Träger nicht unbedingt auf einen jungen Bock hinweist. Das ist der. Diesen Bock müssen sich die Jäger noch einmal genauer ansehen. Die Zeit reichte nicht aus, um genauer ansprechen zu können. Bei so einem Bock lohnt es sich jedoch, sich Zeit zu lassen, denn Böcke wie dieser kommen nicht jedes Jahr im Revier vor. Mit diesem Anblick ging die Vormittagspirsch zu Ende. Eine Jagd zu bewirtschaften bedeutet auch immer wieder Arbeit an Reviereinrichtungen. In diesem Fall verstellen die Freunde den Hochsitz, den sie bei der ersten Abendpirsch aufgesucht hatten. Mit schwerem Gerät und tatkräftiger Unterstützung eines befreundeten Landwirts geht es an die Arbeit.
Nach getaner Arbeit darf ein Schluck aus der kühlenden Bierflasche nicht fehlen. Die Freunde schwelgen in Erinnerungen, die sie mit diesem Hochsitz verbinden und die Hunde vertreiben sich die Zeit mit Spielen und Herumtollen. Auf, auf zum fröhlichen Jagen, nachdem wir heute fleißig im Revier gearbeitet haben, geht es jetzt zur, zum Abendansitz bei herrlichem Wetter. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er Wind geht, weil wir sind gerade vom Nachmittagsschlaf gerade munter geworden, weil wir eben sehr fleißig waren im Revier. Bäume blühen, das ist ja auch nicht der Fall. Die Wiesen kommen sehr schnell ja, von dann Wir ja. haben heute ein besonders hübsches Platz mit einer ganz tollen Fernsicht. Also wir sehen die gesamte, die gesamte sagen, Seite eines Reviers ab. Oh, schau, zwei Rehe. Da stehen sie raus. Das ist, ja. das ist unglaublich. Aber das ist ein Nachbarrevier, da bleiben wir nicht stehen. Das ist zwar ein lieber Freund von uns. Nein. Aber wir werden sie mitteilen, dass da Rehe stehen. Wir werden stehen. ihm mitteilen, dass da Rehe stehen. Ja. So runter, so wie wir es heute gesagt haben, so, die, die Rosen, runter so, Platsch drauf. Rosen hat er gehabt? Ja, Rosen, so, so runter. Nein. Ja. Da gibt es keine, keine Ändel mehr. Linke Stangen ein bisschen niedriger und rechte ein bisschen 2 cm vielleicht. Das ist wieder Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Nur der wird schwer. Boah. Der da drin steht, da war das. Ja, ja. Wir bleiben da hinten drin, dass wir. Nein, ich stelle mich da rein. Ja. Dann kann ich nämlich. Die Jäger haben den vor ihnen liegenden Abendansitzplatz bewusst ausgewählt. Einerseits ist der Jagdgast auf einen Knöpfler eingeladen. Darüber hinaus zieht in diesem Gebiet seit einigen Jahren auch ein kapitaler Sechserbock mit extrem langen Enden seine Fährten. Heuer hat er sein Zielalter erreicht. Vor drei Jahren konnte dieser Bock als Fünfjähriger fotografiert werden und der Jagdleiter gab ihm damals den Namen Junior Kapitalbock. Aufgrund seines Vererbungspotenzials wurde er natürlich geschont. Ein Jahr war er verschwunden und tauchte erst heuer wieder auf. Deutliche Anzeichen des Zurücksetzens an Masse und der Länge der rechten Vordersprosse machen sich bemerkbar. Daher will der Jagdherr ihn heuer bejagen und für einen anderen, sehr gut geperlten, starkstangigen, aber kurzendigen Bock, der auch schon einige Jahre bekannt ist, Raum schaffen, damit dieser künftig sein Erbgut weitergeben kann. In aller Ruhe ist die alte Kanzel erreicht. Jetzt wird's knarren. Jetzt wird's knarren. Fuß 
zu Hilfe Wie versprochen bietet dieser Hochsitz eine herrliche Rundumsicht auf Wiesen, Felder und Wälder. Genießt den Ansitz gemeinsam mit den beiden Freunden, taucht ein, als würdet ihr mit ihnen am Hochsitz sitzen. Der war letztes Jahr verschwunden. Ich habe ihn halt 21 jetzt gesehen. Okay. Und den habe ich 20 gesehen. Das ist der mit dem Stil. Oh, ist das schön. Schwach, das ist der. Das ist schwach. Gut lausche hohe Spieße. Aber ein Der Rel bringt sogar was Sechs. Aber relativ schwache. Wildbeine. Relativ schwacher Wildkörper. Wenn wir jetzt nur nach Gewicht schießen würden, dann würde ich den freigeben. Aber er hat wirklich gut auf. Das Problem, der Jagdgast würde den nicht schießen. Nicht schießen. Sehr gut. Das sind Aufbruch auf Kino. Oh, stark gestorben. Das ist das, was ich mir den Hund angesehen habe. Es ist kurz vom Setzen. Ja, ich unmittelbar kurz ja. vom Setzen. Was ist denn da vor hier? Da vor Da vor hier hin. Da liegt schon was daneben. Ja? Na sicher, das ist schon ein Skiz. Der hat schon gesetzt. Der hat schon gesetzt. Das Skiz liegt vor ihr. Ja! Ja, ist es? Ja. Das geht um die Zucken. Unglaublich. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Film eines Fettsaktes. Das kann sein, dass sie sogar zwei sind. Wir müssen zwei sein, weil sonst hat sie es nicht. Das ist jetzt nicht wieder hingegangen. Das ist der, den ich fotografiert habe von hier. Ja, unbedingt bitte ich dich darum. Guter Dorf, brav, 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 brav. Oh, der Bogen schon. Der kommt jetzt zurück, der kommt jetzt zurück, der kommt zurück. Die weite Flucht dieses Bockes ist für die Jäger sehr ungewöhnlich. Der Grund ist vermutlich ein noch stärkerer Bock. Und da gibt es eigentlich nur zwei Konkurrenten. Der Junior Kapitalbock und der Starkstangige, der in Frage kommen. Noch ist aber keiner der beiden anderen Böcke außer dem Jahrling zu sehen. Schade. Guter Bock. Guter Bock. Das gefällt mir gar nicht. Moment, ja. Das ist für dich sehr interessant. Das ist Passt nicht. Das passt auch nicht. Das ist das Bild. Also das ist der Junge. Ja. Voll angeleitet. Ehrlich, wie der in der untergehenden Sonne dann steht. Ist er schon da drin? Von links 
しかしてるですか Hier ist er also, der starkstangige, gut geperlte fünfjährige Kapitalbock. War er der Grund für die nicht enden wollende Flucht des hellstangigen Bockes mit dem starken Träger? Irgendwie erscheint er zu entspannt, um vor wenigen Minuten einen Einstandskampf ausgetragen zu haben. Aber wer weiß. Es gibt eigentlich nur noch eine Erklärung. Der Junior Kapitalbock hat den anderen aus dem Wald links vom Hochsitz gesprengt, wo er seit Jahren seinen Einstand hat und sehr heimlich wurde. Wenn man weiß, welche furchteinflößende Erscheinung mit seinem extrem langen Enden dieser Bock für Konkurrenten hat, kann man auch verstehen, dass ähnlich starke Böcke trotzdem das Weite suchen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist noch genügend Zeit, die Jäger sind begeistert über den Anblick der beiden ungleichen Böcke und überrascht, wie tiefenentspannt der Kapitale dem Jahrling zeigt, wer der Herr in diesem Revierteil ist. Vielleicht sind es sogar Vater und Sohn? Die Geweihform und die Stärke der Stangen des Jahrlings versprechen auf alle Fälle großes Potenzial. Ein kurzer Blick durch das Glas genügt, um zu erkennen, es ist doch tatsächlich der Junior Kapitalbock. Die Entscheidung zum Schuss ist gefallen. Nochmals zum Fehlschuss. Dieser resultierte daraus, dass mit dem Gewehr des Freundes geschossen wurde. Also mit einer fremden und ungewohnten Waffe. An dieser Stelle ein Rat, der nicht nur für Jungjäger gilt. Vor jedem Schuss muss man sich mit den Eigenheiten einer fremden Waffe vertraut machen. Der Bock brach beim zweiten Schuss im Feuer zusammen und verendete in der Sekunde. Ende gut, alles gut.
Ein Griff in den ESA bestätigt, dass es sich bei dem Junior Kapitalbock wie erwartet um einen alten, reifen Bock handelt. Dass er mit sieben oder vielleicht sogar acht Jahren noch immer zumindest auf einer Seite gleichmäßig lange Enden hat, ist außergewöhnlich und spricht für seine Gene. Und jetzt, jetzt ist die ganze Story hier klar. Ich bin das vielleicht sagt der, den es gerade ausgetreten hat, im Bock. Ja, das ist der, das ist der Grund, ist der Grund ist, warum der nicht ausgezogen ja, ja. Genau, ja. der Lieber. Mhm. Aber ist interessant, der andere, der ja, ganz ist, ja, 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 ja. der dann fünf Stück hat. Ja. So endete dieser Abendansitz mit der Erlegung eines reifen Bockes von rund sieben Jahren. Wieder bestätigt sich die Redewendung. Der Lohn der Hege ist ein reifes Stück.